അപ്പോൾ എന്താണ് ഓരോന്നെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് എത്രാമത്തെ മെത്തേഡാണ് അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് അല്ലെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ എനിക്ക് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷെയേഴ്സ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു യു പർച്ചേസ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ഞാൻ ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷെയേഴ്സ് നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനമല്ല നൂറ് ഷെയർ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷെയറിൽ നൂറ് ഷെയർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ എത്ര രൂപയാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഡോളറിന് ആ നൂറ് ഷെയർ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഡോളർ എത്ര ശതമാനം എനിക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് ഷെയർ അതിന്റെ നൂറ് ഷെയർ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആ കമ്പനിയുടെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഷെയർ എനിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ഇനി ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടി അല്ലെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അപ്പോ എന്താ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ആപ്പിൾ കമ്പനി എത്ര ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം എന്റെ ക്യാഷ് എത്ര എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അത് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക്സിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരണേ അടുത്തത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് നെറ്റ് ഇൻകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയവര് ആപ്പിൾ കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് നെറ്റ് ഇൻകം എത്ര പേരുടെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഡോളറിന്റെ ലാഭം അത് മൊത്തം എനിക്കാണോ അല്ലല്ലോ ആ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം ലോണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം റുപ്യന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എത്രയാണോ അത് എനിക്ക് കിട്ടും ബാക്കി അറുപത് ശതമാനം ആർക്കാണ് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് അത് ഓൽക്ക് പോകും അല്ലെ അപ്പോ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് രൂപയല്ല ഡോളർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറിയാതെ ഡോളർ രൂപ മാറി മാറി പോകുട്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെ അറിയാതെ രൂപ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉപയോഗിച്ച് ശീലമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് എത്ര കിട്ടും എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡോളർ എനിക്ക് നെറ്റിംഗമായിട്ട് കിട്ടും ഡിവിഡന്റ് കിട്ടിയോ ഡിവിഡന്റ് കിട്ടിയോ കിട്ടിയിട്ടില്ല തെറ്റിതിരിക്കരുത് ആ കമ്പനി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡോളർ നെറ്റിക്കം ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത് എവിടെ പോകും നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ലാഭം എവിടെ പോകും റീട്ടെയിൻ ഡേണിങ്സിലോട്ട് പോകും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റില് അത് ഈ റീട്ടെയിൻ ഡേണിങ്സ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ആകപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പാടുണ്ടായിട്ട് ഓക്കെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ആപ്പിൾ കമ്പനി ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ട് അതിലോട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഓണേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ എവിടുന്നാ വന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റവന്യൂ എന്നാണ് വന്നത് അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റവന്യൂ അതാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടോ ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴി
ഈ പതിനായിരം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആണോ അല്ല അതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പതിനായിരത്തിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരം അത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും ക്യാഷ് നാലായിരം ഈ നാലായിരം എവിടുന്നാ കുറയ്ക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ എവിടുന്നാ കുറയ്ക്കുക ഇത് എവിടെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് നമ്മൾ എവിടെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലല്ലേ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നീ നാലായിരം കുറക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ആപ്പിൾ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ആപ്പിൾ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ആ നാലായിരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് എന്താണ് നമ്മൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് നെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കും നെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പൈസ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യും അതാണ് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരും എപ്പോഴാണോ ഡിവിഡന്റ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചും കൊടുത്ത് തരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എത്ര വരെ തരാൻ പറ്റും എത്രയാണോ അവർ രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്തത് നെറ്റിംഗത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പൈസ എത്രയാണോ അവർ ആഡ് ചെയ്തത് മൊത്തം ഇവിടെ അവർ ആഡ് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആണ് അല്ലെ ആ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിവിഡന്റ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മനസ്സിലായാലും അതിൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിൽ കൂടുതൽ ഡിവിഡന്റ് തന്നാലോ ചോദ്യം അല്ലെ സാറേ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് അല്ലല്ലോ അവരിപ്പോ ഒരു പതിനയ്യായിരം അവർക്ക് ഡിവിഡന്റ് തരാൻ തോന്നി എന്ന് വിചാരിക്കി അപ്പൊ അവർ പതിനയ്യായിരം തന്നാലോ പതിനയ്യായിരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും അവർ നെറ്റിംഗമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് അല്ലെ അത് നമ്മുടെ ലാഭം അത് പ്ലസ് ബാക്കി എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എമൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടാണ് അത് പതിനയ്യായിരം ആയത് അല്ലെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നായിരിക്കും എടുത്ത് തരിക നമ്മൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്ന പണമല്ലേ ആ പണത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എടുത്ത് തരിക അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ആണ് എന്താണ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളെ പിരിച്ചു വിടുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൈസ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഈ ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് പൊതുവെ വിരളമായിട്ടേ കാണാറുള്ളൂ എല്ലാവരും ഈ ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യാറില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നെറ്റിംഗത്തിന്റെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡിവിഡന്റ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നായിരിക്കും തരിക അത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അവിടെ കുറയും ഇതിനാണ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റില് നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ആദ്യം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തായിരം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് വന്നു അതിന് നാലായിരം പോയി ഇനി ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് എന്ത് ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് ഇനി അവർക്ക് ഭാവിയിൽ അടുത്ത മാസം അവർക്ക് ഡിവിഡന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് ആണല്ലോ നെറ്റിംഗ് വന്നത് അതിന് നാലായിരം ഓൾറെഡി പോയി ഇനി ബാക്കി ഒരു എട്ട് എണ്ണൂറ് ഉണ്ടാവും ആ എട്ട് എണ്ണൂറ് ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് കുറച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അതൊന്നും എന്തല്ല ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് അല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നെറ്റിംഗ് എടുത്ത് തരികയാണ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എടുത്ത് തരികയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഫെയർ വാല്യൂ ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ആദ്യം ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്താ നോക്കാം ആരൊക്കെ ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് ടു മെത്തേഡ് ത്രീയും ഫെയർ വാല്യൂ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ആകെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് താഴെ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഫെയർ വാല്യൂ അല്ല ഇരുപത് ടു അമ്പത് ശതമാനം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്
ബാബു അക്വേഡ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ബാബു ആ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് നാല് ലക്ഷം ഡോളറിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ അഞ്ച് ശതമാനം ബാബു പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നാല് ലക്ഷം ഡോളറിനാണേ ബാബു റിസീവ്ഡ് ബാബുവിന് കിട്ടി എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആസ് ഡിവിഡന്റ് ഡിവിഡന്റ് ആയിട്ട് പതിനായിരം ഡോളർ ബാബുവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഓൺ ജൂൺ തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി ആയപ്പോ പതിനായിരം ഡോളർ ബാബുവിന്റെ കയ്യിൽ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വന്നു അടുത്തത് ആപ്പിൾ കമ്പനി റിപ്പോർട്ട്സ് നെറ്റ് ഇൻകം ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഡോളർ ഫോർ ദ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ ആണ് നെറ്റ് ഇൻകം ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ബാബുവിന്റെ കയ്യിൽ ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി കിട്ടിയത് പതിനായിരം ഡോളർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ബാബുസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാബുവിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറച്ച് ബാബു പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാബു ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന നാല് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കാണുന്നത് ആറ് ലക്ഷം ഡോളർ ആണ് അന്ന് അത് നാല് ലക്ഷം ഉള്ളെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ആറ് ലക്ഷമായി അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ആറ് ലക്ഷമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാബുവിന് കിട്ടിയ ഇൻകം എന്തെല്ലാം ഇൻകം ആണ് ബാബുവിന് കിട്ടിയത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെ ഏത് ത്രൂ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഒരു പേര് ത്രൂ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ബാബുവിന് കിട്ടുന്ന പ്രീ ടാസ് ഇൻകം എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഡോളർ ആണ് അതിങ്ങനെ ബാബുവിന് ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഇൻഡോക്കം ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ബാബുവിന് ഇവിടെ ആകെ കിട്ടിയത് പതിനായിരം ഡോളർ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടല്ലേ അല്ലല്ലോ അത് മാത്രല്ലല്ലോ നാല് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സാധനം ഇപ്പൊ ആറ് ലക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫെയർ വാല്യൂ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ നമ്മള് നമ്മുടെ ആപ്പിലൊക്കെ കയറി മാർക്കറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മൂപ്പര് അത് നാല് ലക്ഷത്തിനാ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ആറ് ലക്ഷത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ലക്ഷം ഈ പതിനായിരം കൂടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരമാണ് ബാബുവിന്റെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിവിഡന്റ് പതിനായിരം അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ ബാബു അത് വിറ്റോ വിറ്റിട്ടില്ല വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ ആയി വിൽക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ അത് രണ്ട് ലക്ഷം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവരുടെ മെത്തേഡ് എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ബാബു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുത്തു അല്ലെ എത്ര റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി നാല് ലക്ഷം റുപ്യക്ക് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുത്തു നാല് ലക്ഷം ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി ആയപ്പോ ബാബുവിന് എന്ത് കിട്ടി ഡിവിഡന്റ് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ബാബുവിന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വന്നു എത്ര പതിനായിരം ഡിവിഡന്റ് റവന്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നത് പതിനായിരം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആയപ്പോ നമ്മുടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സമയം എപ്പോഴാ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വിടുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളൊക്കെ ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നമ്മൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നാല് ലക്ഷം അല്ല ആറ് ലക്ഷമാണ് എത്ര രൂപേന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഏത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വഴി ആണ് ആഡ് ചെയ്യാ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ട് ലക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യും അത് ഇവിടെ വന്നത് അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗേൺ രണ്ട് ലക്ഷം
ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരു ലക്ഷമാണ് ഈ ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്തത് നെറ്റ് ഇൻകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഫെയർ വാല്യൂ ആറ് ലക്ഷമാണ് നമുക്കിവിടെ ഫെയർ വാല്യൂവിന് എന്തില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് ആണ് അല്ല എന്തല്ല ഫെയർ വാല്യൂ അല്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബാബുവിന് ഇൻകം ആയിട്ട് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബാബുവിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആയിട്ട് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടാവും പതിനായിരം ആണോ അല്ല കാരണം ബാബുവിന് ആ കമ്പനിയിൽ ഉള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ഇതേ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കയറ്റിയടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയായിരുന്നു നാല് ലക്ഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഇറങ്ങിപ്പോയി നാല് ലക്ഷം ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി ആയപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യാഷ് വന്നു പതിനായിരം ആ ക്യാഷ് എവിടുന്ന് അടുത്ത് തീരാ ഡിവിഡൻഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് തരാം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പതിനായിരം എടുത്ത് തരും അല്ലെ അത് വെറുതെ എടുത്ത് തരുമല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എപ്പോഴേ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആവണേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആവണല്ലേ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യാം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആവണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം നമ്മൾ കേട്ടടിക്കും കാരണം നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ അത് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ടാവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാല് ലക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഈ നാല് ലക്ഷത്തേക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആഡ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കമ്പനി നമുക്ക് പതിനായിരം എടുത്തു തോന്നു ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം ആണ് നമ്മുടെ നിലവിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആയി നോക്കുമ്പോ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡും ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡും ഇനി അവസാനത്തത് അമോട്ടൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ അമോട്ടൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനാണ് അമോട്ടൈസേഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് വരണം ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം സെക്ഷൻ ബി പാർട്ട് ടൂല് സെക്ഷൻ ബി കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചും ബോണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളതും ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും ബോണ്ടിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസും പ്രീമിയം പ്രൈസും അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോകണം ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരണം ഓക്കെ നിങ്ങളത് കണ്ട ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നു അമോട്ടൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അതെന്താ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ബോണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആനുവലി പേ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ അല്ലല്ലോ ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് വർഷാവർഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യന്റെ ബോണ്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഏഴ് ശതമാനമായിട്ടുള്ള ഏഴായിരം റുപ്യ നിങ്ങൾ കൊല്ലാ കൊല്ല നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോ മാർക്കറ്റിലെ റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒമ്പതിനായിരം കിട്ടേണ്ടതാണ് വേറെ ബോണ്ടുകളുണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മാർക്കറ്റിൽ ഇതേ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യന്റെ വേറെ ബോണ്ടുകളുണ്ട് അവിടെ ഒമ്പതിനായിരം റുപ്യ കിട്ടും ഇവിടെ എനിക്ക് എത്രയേ തരുള്ളൂ ഏഴായിരം റുപ്യേ തരുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറ ഒരേ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ വില കുറച്ച് കിട്ടാനുണ്ട് വില കൂടി കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധനത്തിന്റെ വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബോണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യന്റെ ബോണ്ട്
ആനിറ്റി ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് മാസാമ കൊല്ലം കൊല്ലം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ററസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇല്ലേ ഏഴായിരം അതിന്റെ ആനിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആനിറ്റി എന്താണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്താണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ മുകളിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് വരിക കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ബോണ്ടിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോ പി വി ഓഫ് നയൻ പെർസെന്റേജ് മാർക്കറ്റ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ എടുക്കുക നയൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് പെർസെന്റേജ് മാർക്കറ്റില് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പി വി ടേബിൾ നടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ ടേബിൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പി വി ടേബിളും ആനിറ്റി ടേബിളും ഓക്കെ അപ്പോ ആനിറ്റി ഫാക്ടർ ഒമ്പത് ശതമാനം മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ ആനിറ്റി ഫാക്ടർ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇന്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരം ആണ് എല്ലാ വർഷവും അപ്പോ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഈ ആനിറ്റി ഇന്ററസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴായിരം ഇന്റു ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ പി വി ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പി വി കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് എത്ര വിലയുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഇന്ന് എത്ര വിലയുണ്ട് അതിനെ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അറുപത്തയ്യായിരം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പത്തെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാ കേട്ടോ സീറോ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ ആ ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നമുക്ക് വർഷാവർഷം നമുക്ക് ഏഴായിരം 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 വെച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ലെ പക്ഷേ ശരിക്കും നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അതിന്റെ ഒമ്പത് ശതമാനം മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന്റെ ഒമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരേണ്ടത് പക്ഷെ എത്ര വന്നിട്ടുള്ളൂ ഏഴായിരം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിടണോ വന്നിട്ടില്ല അത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് കിട്ടേലൂല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ബോണ്ടിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലേ അത് ഈ കണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ എന്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് കൂടി മനസ്സിലായല്ല അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ബോണ്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തിരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പൈസയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തണ്ടേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തണ്ടേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പോയി മാറ്റം വരുത്തണം ക്ലിയർ ഇതാണ് അമോർട്ടൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം നമുക്ക് അപ്പോയും കിട്ട ഈ എ ആർ എഫ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിന്റെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപയാണ് അത്ര നമുക്ക് കിട്ടണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ബോണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രൂപ എന്ന് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോണ്ടിന്റെ റേറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ കൊടുത്ത പൈ
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അമോട്ടൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഹെൽത്ത് ടു മെച്യൂരിറ്റി ഈ അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളൊരു ഇന്റൻഷൻ വേണം എന്റെ ഈ പൈസ കൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചതാണെന്നല്ലേ എബിലിറ്റി എനിക്ക് വേണം എന്തെങ്കിലും മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാറ്റം കൂടുതൽ വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 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 ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് കൺസോൾഡേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെ അപ്പോ കൺസോൾഡേഷൻ മെത്തേഡിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൺസോൾഡേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇക്വിറ്റി ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് നന്നായിട്ട് കൂടി എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഇടയിൽ വെച്ച് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ വീഡിയോയുടെ ഫ്ലോൽ ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഓക്കെ കൺസോൾട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ആർക്കാ ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്കാണോ കമ്പനിയിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് കൺട്രോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുക അമ്പത് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹോൾഡിംഗ് വേണം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ കൺസോൾട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ നൂറ് ശതമാനം ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് വേറെ ഒരു കുട്ടിയില്ല ആ കമ്പനി നൂറ് ശതമാനം വേറെ ഒരു കുട്ടി അതിനകത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം വേറെ ആരുടെ കയ്യിലാണല്ലോ അല്ലെ അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് വലിയ എന്തില്ല റോളൊന്നുമില്ല കാരണം അയാൾക്ക് മാസാ മാസം നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും കൺട്രോൾ മൊത്താര കയ്യില എന്റെ കയ്യില തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അയാളെ നമ്മൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്ക നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അക്വസിഷൻ എന്റെ കയ്യിലാണ് നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഈ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വിത്തൌട്ട് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോ അത് നമ്മൾ പഠിക്കൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് എലിമിനേറ്റ് ദ പാരന്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദി സബ്സിഡിയറി രണ്ടാമത്തത് എലിമിനേറ്റ് ദ സബ്സിഡിയറി ഇക്വിറ്റി അക്കൌണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സബ്സിഡിയറി അസെറ്റ്സ് ടു ഫെയർ വാല്യൂ നാല് റെക്കഗ്നൈസ് എനി ഗുഡ് വിൽ നമ്മൾ ആ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക കൺസോളിഡേറ്റ് ആക്കാൻ പോവുക മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുക രണ്ടും കൂടി പിന്നെ ഒറ്റ ബാലൻസ് ഷീറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നാല് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന് മുന്നേ കുറെ ഓണർഷിപ്പുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മുപ്പത് ശതമാനം എത്ര പേർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര പേർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഇനി അതുണ്ടോ ഇല്ല നൂറ് ശതമാനം ഞാനാ വാങ്ങിയത് അപ്പോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യലല്ല രണ്ടും കൂടി അതിന്റെ അകത്തുള്ള അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിലൊക്കെ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂവിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നത്തെ അസെറ്റിന്റെ വിലയാണോ ഇന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരുത്തണം നാല് ഗുഡ് വിൽ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് വിൽ വരുന്നത് ഗുഡ് വിൽ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കൂ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഒരു കമ്പനി എടുക്കാം ഞാനൊരു കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഏത് കമ്പനിയാ ഏതൊരു കമ്പനി ആ കമ്പനി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ഡോളർ കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഞാൻ ആരെയും ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ ആ കമ്പനി മൊത്തം പേരില്ല മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷമാണ് ഞാൻ ആ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ച
ഈ കമ്പനിയുടെ അകത്തുള്ള അസെറ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറെ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിക്കാനില്ല കറണ്ട് അസെറ്റ് നോക്കി അഞ്ച് ലക്ഷം ആ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒരു പതിനാറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അത് അന്ന് പണ്ട് എഴുതി വെച്ചതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ വില കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അത് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫെയർ വാല്യൂ പത്ത് ലക്ഷം കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെ ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് നെറ്റ് ഐഡന്റിഫയബിൾ അസെറ്റ് നെറ്റ് ഐഡന്റിഫയബിൾ അസെറ്റ് മുപ്പത് ലക്ഷം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എത്ര റുപ്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങിയത് സാധനം ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്പനി വാങ്ങിയത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ഈ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ വില ഈ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടോ ഒരു കമ്പനിയുടെ വില നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റുകൾ അത് ഇനി കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയാലും പ്ലസ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയാലും അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ കടബാധ്യതകളും കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവാണ് ലയബിലിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വില എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഈ കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ഓക്കെ പ്ലസ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പതിനാറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണോ അല്ല വില കൂടിയിരിക്കണം ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് കുറക്കണം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കുറയ്ക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട മുപ്പത് ലക്ഷം എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പേന്റെ കമ്പനിയാണ് ഞാൻ എത്ര ഉറുപ്പ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് അല്ലെ മുപ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പേന്റെ കമ്പനി ഞാൻ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ അവിടെ ഒരു നാല് ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത നാല് ലക്ഷം എന്തിന്റെ പേരില്ല അതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ എന്ത് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ ആ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാ വാങ്ങുന്നത് ആ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പേരിന് ഒരു വില ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതാണ് ഗുഡ് വിൽ അതാണ് നാല് ലക്ഷം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പേർ ആണല്ലോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വില് നമുക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ എപ്പോഴാ തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ ആ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ എന്ത് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗുഡ് വിൽ എന്താ ഈ നാല് ലക്ഷം അപ്പോ ഗുഡ് വിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു നാല് ലക്ഷം സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം അപ്പോ നമ്മള് കൊടുത്തത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഫുൾ ഒന്ന് വായിക്കാം അല്ലെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പൊ അത് അവിടെ എഴുതണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം റുപ്യ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം പോയി ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് എലിമിനേറ്റ് ദ സബ്സിഡിയറി ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഈ കമ്പനിയുടെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അപ്പൊ ആ കമ്പനിയുടെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കമ്പനിയുടെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അതേപോലെ റീടേൺ ഡേണിങ്സിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇരുപത് ലക്ഷം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷത്തില് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം എവിടേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാനും റീടേൺ 
ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സാധാരണ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടാർഗറ്റ് പർച്ചേസർ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി അതിന്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണത് നിങ്ങളോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം ടാർഗറ്റിന്റെ അല്ലെ നമ്മുടേത് എത്ര രൂപയാണ് മൂന്നര ലക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഡിഫറൻസ് മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇവിടെ ആകെ മൂന്നര ലക്ഷേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പൈസ ഇവിടെ പോയി നമ്മുടെ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തായിട്ടാ പോയത് ചക്കച്ചോള പോലെ പൈസ ആയിട്ടാ പോയത് അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൈസയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ എറിഞ്ഞി കൊടുത്തത് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി മൂന്നര ലക്ഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ ആ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ആരെ കഴിക്കാൻ പോയത് ആ കമ്പനി ആരുടെ കയ്യിലാണോ അയാൾക്ക് എടുത്താ കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ആ കമ്പനി നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിന് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം പോയി അതാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റില് മൂന്നര ലക്ഷം കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ആ മറ്റേ കമ്പനിയുടെ അഞ്ചു ലക്ഷവും ആ കമ്പനി ഇപ്പൊ നമ്മളതാണേ ഇതിന് മൂന്നര ലക്ഷം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എട്ടര ലക്ഷമായി ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പതിനാറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രല്ല അതിന് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്രൈസൽ നടന്നിരിക്കുന്നു അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അതും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് മൊത്തം എഴുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാലൻസ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടാർഗറ്റ് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ആ പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോവല്ലേ ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സീറോ വരും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത എത്ര ഉറുപ്പേ നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പേ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആ പുതിയ എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവും നാല് ലക്ഷം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലയബിലിറ്റീസ് ആ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ഒരു ഒന്നേ കാൽ ലക്ഷം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം ഉണ്ട് മൊത്തം ലയബിലിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് അതെടുത്ത് ഒഴിവാക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏ ലക്ഷം കോമൺ സ്റ്റോക്ക് അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏ അല്ല എഴുപത് ലക്ഷം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലേ ഉള്ളൂ അത് അഞ്ച് ലക്ഷം അത് അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി റീട്ടേൺ ഏണിങ്സിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ആ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലുള്ള റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എത്ര പൈസ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തുക്കണല്ലോ ആ കൊടുത്ത പൈസ ഇതൊക്കെ പൊയ്ക്കണ് ഇനി അതൊന്നും അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് എത്രയാണ് പത്ത് ലക്ഷം അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്താൽ എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യപ്പ
മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതേ ഉദാഹരണം തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യണത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണത് അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കണത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ കമ്പനി മൊത്തം ഒരു വില ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ആ വില കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ആ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അല്ലെ അപ്പോ ആ കമ്പനിയുടെ മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്ക് അവിടെ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം എന്ന് കിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം വിലയുള്ള ആ കമ്പനിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് അതിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇവിടെ പത്ത് ലക്ഷം കൂടി അത് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കറണ്ടും ഫിക്സറും കൂട്ടിയിട്ട് ലയബിലിറ്റി കുറച്ചാൽ മതി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ലക്ഷം വിലയുള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അല്ലെ ബാക്കി ശരിക്കും അതിന് മുപ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം വിലയുള്ള സാധനം അല്ലെ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം വിലയുള്ള സാധനം ശരിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് മുപ്പത് ലക്ഷം വിലയുള്ള സാധനത്തിന് കൊടുക്കണത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാല് ലക്ഷം എന്താണ് ഗുഡ് വില്ലാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്രേ പോകുള്ളൂ മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഓക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം എന്തായിട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുഡ് വില്ലായിട്ട് പോകും പക്ഷെ ഗുഡ് വില്ല അതേ ഉള്ളോ അല്ല നാല് ലക്ഷം ഗുഡ് വില്ല ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആയല്ലോ ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഓക്കെ അല്ലെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു ബോക്സും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വിട്ടതാണ് ആ റീട്ടേൺ ഏണിങ്സിൽ ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ട് മൊത്തം രണ്ടു കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ട്വന്റി ലാക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറയ്ക്കും അത് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി ലാക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വിടും അടുത്തത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ അപ്രൈസൽ ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിക്ക് വരാനുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഗുഡ് വില്ലും ഒരു നാല് ലക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതും ബാലൻസ് ഷീറ്റിക്ക് വരാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഈ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ആ കമ്പനി ശരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ മുപ്പത്തി നാല് ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എത്രയുള്ളൂ മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അവിടെ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ അത് വേറെ ആരുടെയോ കയ്യിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് എന്ത് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ അതാണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇതാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടാർഗറ്റിന് അഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മുടെ പർച്ചേസർ ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം കയ്യിലുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷ മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മനസ്സിലായല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത പൈസ നമ്മൾ കുറച്ചു അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷ പതിനാറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഒരു ഒരു പത്ത് ലക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്രൈസ് ചെയ്ത് കൂട്ടി അങ്ങനെ ഇതും ഇതും ഇതും
നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് അത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരും അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മെത്തേഡുകൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മെത്തേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ മെത്തേഡ് വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും ആണ് ഡെപ്റ്റിന് ഉള്ളത് ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും സിക്സും ആണ് ഇക്വിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എച്ച് ടി എം ഹെൽത്ത് ടു മെച്യൂരിറ്റി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എ എഫ് എസ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയില് മൂന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രേഡിങ് നാല് പറഞ്ഞത് നോൺ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതും പ്രൈവറ്റ്ലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതും നാലാമത്തത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നാലാമത്തെ അല്ല അഞ്ചാമത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആറാമത്തത് കൺട്രോൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ മെത്തേഡും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ആ അതിനു മുന്നേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് താഴെ എടുത്താ മറക്കരുത് വായിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പോ തന്നെ വായിക്കണം കുറച്ച് മൈൻഡ് ഔട്ട് ആവുന്ന ടോപ്പിക്കാണത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ